，看看，这才是一表人才，青年俊彦，你叫什么名字？温瑞，来来来，和我们讲一讲，你是怎么成功培育一号军的？用了什么办法诱导他进化？呃，讲一遍过程和思路的话，可能要花很长时间。哦、愣着干什么？搬椅子来，给文瑞同学倒水。一个老教授也坐上了椅子，研究生们恭恭敬敬在后面站着，所有人期待注视我，盛情难却，我也只好开口，巴拉巴拉巴拉，巴拉巴拉巴拉。巴拉巴拉巴拉，我滔滔不绝的讲下去，教授们聚精会神的听，不时微微点头。十一人因你的传授获得科研灵感，返还双倍生物知识。他强到这种程度了，离谱！高中生给教授讲科研，要不是亲眼见到，这场面谁敢信？文道有先后，术业有专攻，教授们别的方面强，文瑞是这一方面出众，确实强到变态了，做梦也很难信，这他妈是高一，咱们有点搞笑了。竟然妄想在实验室击败文瑞，根本不是一个段位。文瑞尊贵铂金，咱们顶多倔强青铜，别抬高自己，咱们撑死算个黑铁。我刚刚给培养基里加了葡萄糖，按文瑞之前的预言，我的军最多撑到明天晚上，没啥意义了。第一名妥妥的文瑞，就一个名额。与此同时，京海大学生物学院院长办公室，庄家的次子庄夏在办公室里，怎么研发的不顺利吗？他此行正式来询问研发进度。为了新抗生素，公司已经给京海大学捐赠巨款，却迟迟不出结果。呃、取得了一定进展，工程军有了几种备选，但并不理想，只能说勉强能用，还在争取改良。过几天，马教授参加学术会议回来，会亲自挂帅，届时研发会快一些。话音刚落，他就接到了电话，是实验室的电话，可能有大事，一般不给我打电话的。那你快接吧。嗯，哪天老妈就搞人混吗？什么？这是真的吗？好，好，好，好，我这就过去看看。庄总，喜讯，工程军改良有重大突破，有没有兴趣同去看一看？哦，荣幸之至。半路上刚好碰到了下课的副教授昌文成。庄总，楼院长，昌教授，正好，老昌一起去看看新研发的工程军。啊，工程军有突破了，何止？刚给我打电话说突破不小，赶在这时候突破，简直像特地欢迎庄总来探班一样。及时雨，及时雨啊！谁的团队完成的突破？吕承恩、季子宁、陶妙春，不知道，电话里没说，去看看就知道了。三人来到第一实验室，发现空无一人，但第二实验室却是万人空巷。其实能合成出木质素更好，但暂时很难做到。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。哦，范桃拿着试管发现了三人。院长好，庄总好，昌教授好。这是我院的研究生范桃同学，凭一己之力发过好几篇赛，也是贵公司研发津贴的领取者之一。范同学你好，听说工程军取得突破了。我手里就是，吕承恩教授让我过来做一下聚合酶链反应，确认菌种是我们需要的工程军。突破是吕教授团队完成的，吕承恩教授确实是扛旗人。吕教授工作勤恳，做出成果也不意外。看来今年评先进，吕教授大有希望了。嗯范桃听到他们夸吕教授，十分尴尬。其实这次工程军突破不是吕教授的功劳、啊。听讲话的是一个年轻人，是吕教授带的徒弟吧？哪位学生？荣建树，听着像他的声音。不，不是咱们实验室的人，是一个京海四中过来学习的高中生文瑞。他完成了工程军的改良。谁？金海四中的高中生文瑞，他们三人对我并不陌生。我改大学论文的事情，就是楼院长和昌教授亲自登门道谢，而庄夏也特意为我修改游戏数据，想让我拿不到第一的成绩。此时范桃悄悄溜到一旁，开始做 PCR。我有点不放心，多久能出结果？初步结果二十分钟，精确结果两小时。您可以用显微镜观察一下。文瑞改良的工程菌体积变大了，但外形没错。我们用的工程菌是大肠杆菌改造的，自然界中还没有如此巨大的大肠杆菌，基本可以确定不是杂菌，就是改良成功的工程菌。好，我也开开眼。他虽然不懂生物，但他懂大小，两相比较，深受震撼。厉害，属实厉害，确实是重大突破。能做到这么大，教授们都很激动，这是突破性的成果。不光是在研发新药上突破，甚至在学术界都算一个突破。后续可能会写成论文发顶刊。发顶刊，高中生可以发顶刊的吗？嗯、呃，我不知道行不行，我猜的也可能发不了。暂时能讲的就这些。
，一些思路我还要梳理。接下来，我想完成一项工作，总共有四十种废掉的工长军，我只改良了一种。我想试试把剩下三十九种都改良了。工作量很大，我需要一个团队，谁愿意来给我打打工？虽然我不能支付工资，但工作完成后写论文，我可以把你的名字挂在后面。哦，旁边两个老教授毫不犹豫，瞬间也把手举起来。老吕，你举什么手？你还要研发抗生素？工程军不是为了抗生素造的吗？老纪，你不妨把手放下，你还要带学生，带学生不是正好？我肯定没多少时间干活，把我学生弄过来帮帮忙。我的学生可是人才，你麾下那些刷试管都刷不利索的蠢材，不能比。你俩都把手放下，你俩有要紧工作，但我不负责抗生素研发。这项目有我一个教授足够了。啊，老陶，你变了。平时你不是事事无所谓，怎么今天如此积极，还想把我俩踢出去？好啊，老陶，你也来插一杠子是吧？上次乳酸菌项目你给我抢了，这次你必须退出。一个教授唇枪舌剑，隐隐有吵起来的趋势。文瑞同学啊，我带了九个研究生，可以安排到你这里帮忙。人手这方面我最充足。文瑞同学，我时间最充裕，每天可以帮你盯两个小时实验。吕教授和季教授大忙人，他俩一天够呛，能来盯半小时，根本是想蹭你的论文作者。不要上了这俩老东西的当。文瑞啊，为师有钱，我的科研经费多到花不完，他俩经费加起来没我多。我时间确实不多，但我向你保证，每天一有空，我就来帮你解决些问题。等你的实验结束后，撰写论文。我可以亲自出手帮你写，我不会像某些无良导师那样抢你的第一作者。这个项目做成，第一作者绝对是你的，谁也抢不走。哦，我彻底心动。吕承恩看上去慈祥面善，这番话说的也诚恳。学生不才，能拜吕教授为师，非常荣幸。季教授、陶教授，很遗憾这次不能合作，下次有机会一定找二位老师赐教。这时三人终于走了过来，众人也顿时散开。楼院长好，昌老师好。你好，我是庄夏，这个项目的投资人，百闻不如一见。文同学一表人才啊，庄总好。现在忙吗？不忙的话，找个会议室一叙，我们谈谈工程军的报价。哦，这么快就来钱了吗？我妹妹在家提起过你，我父母好像对你很警惕，你懂吧？令尊令堂误会了，我和庄启言是单纯的同学关系，不必和我说，此事我不管，我尊重妹妹的选择，我只是想说。父母的态度和我无关，咱们年轻人之间的关系不要受父辈的影响。我读了个水硕，大水漫灌的海外学位，其实我肚子里没什么墨水。如果不是爹妈有钱，我没有什么本事。我对真才实学的人才很佩服，所以多的我也不说了。这是合同，金额一栏，我没有填，请文兄先填一个数，可以的话，就算见面礼。呃，庄下巴拉巴拉的说了一大堆，我也是处于蒙圈状态。你也不用着急，学术领域的合同太麻烦，文兄学业繁忙，拿回去慢慢看，有问题随时和我联系。哎，钱难挣，巴巴难吃啊！这卖身合同怎么比我的数学书还要厚？这时宿舍门被敲响，四个男生人手一本崭新大书递给我、啊，这是何意？瑞神，我们服了，来赔礼道歉，顺便摆摆码头。刚刚我们去了趟书店。挑了几本你可能感兴趣的书，算是一点小心意。希望明天工程军培养，瑞神带带我们，给些指点。以后有不会的题，我们也想来请教。<笑>太客气了，都是同学，互帮互助，天经地义。还送什么书？我看了看反面，每本都是一百块，这对高中生来说不便宜了，太贵重了。这怎么好意思？明天的实验人手很缺。还劳烦几位老兄帮帮忙哦！四个男生顿时松了一口气，喜笑颜开。这时，许霆锋和吴笑和其他女生也抱着书走了过来。文瑞，给你的小礼物。瑞哥，明天拜托了，拜托了，拜托了啦！好说好说，感谢各位美女捧场，明天保证大家不失业。谢谢瑞神。寒暄几句后，同学们终于感激的离开。范桃学姐因为打赌输了。所以也抱了个大箱子过来，辛苦，往里放。你要的化学课本、化学课外书和课堂讲义都在这里了，要死了，要死了！你本科是化学专业的，双学位，辅修了化学，大一到大四全程年级第一。保研的时候我非常抢手，老师们差点为我吵起来。<笑>老师们抢你，就像今天教授们抢我一样吗？啊、范桃一愣，一副深受打击的模样。求你件事儿，改良工程军的项目，带我一个好不好？学姐，这不是你的风格了，你不是走高冷高傲路线的吗？呃，别消遣我了，哥哥，我错了。以后还高冷吗？还高傲吗？不高冷了。
求求你带带我吧。看情况吧，今晚可能还有找我的研究生。人手要是够了，你负责打扫卫生；人手要是不够，可以分你一桶军。这么晚了，不会有人来了。话音刚落，房间门咚咚敲响。文瑞你好，我是吕承恩教授的大徒弟左高明，带了些书过来，你可能会喜欢。这怎么好意思？大师兄快请进，我也是来送书的。哦，文兄，等实验完成之后，你打算投稿什么期刊？得看实验有多成功了。我对论文投稿并不了解，甚至对学术圈现状也不懂。希望学长学姐给我指点一二。我讲一讲不同级别的科研工作吧。最顶级的大文学者，爱因斯坦、杨振宁这种，他们相当于设计出世界上第一条裤子，裤子能穿。差一些的大牛，诺奖得主、院士之类，他们在裤子右侧设计了个口袋，发现口袋可以装手机、钱包。这些大牛稍微动动手，便可以霸占顶刊的头版。巴拉巴拉巴拉。巴拉巴拉巴拉，文兄，感觉你的实验是哪种档次？呃，我改良了一号军，算是知道可以缝口袋。等剩下的三十九种军都改良完成，我就能摸索规律，推测出口袋该缝在什么地方。要么头顶刊，要么头顶刊的大字刊。对，不过我觉得登上小字刊就很可怕了，大字刊太激进。哼，我又不是孤家寡人，吕教授帮忙。一堆研究生、学长、学姐干活儿，再加上我和同学们，咱们阵容强大吗？这么多人跟我干，辛辛苦苦只搞出一篇小子刊，简直像请客吃泡面，对不起大家。<笑>文兄，你误会了，能上小子刊属于烧高香，不会对不起谁，哪怕差劲点的小子刊，我们干活也绝对不亏。是啊，别以为小子刊是大白菜，能当一篇小子刊，我们做梦都要笑醒。大子刊太恐怖了，你发篇大子刊，将来你读博。导师闭着眼让你过，我不喜欢小的，我喜欢大的，保底大字刊，否则就是打败仗。啊、范桃和左高明面面相觑，不知该继续说什么。那我们先回了，明天还要跟你干活。带我一个，我干活很麻利的，你狠狠用我就行，我不会喊累。晚安，明早实验室见。吓死人了，我知道牛人都有个性，没想到文瑞野心大到吞天。高中生发大字刊，敢笑皇朝不丈夫啊，能跟他混一篇小字刊，我就感激的要磕头了。文瑞有股子气势在身上，无论成败，他有胆魄。今天听他讲一号军的改良思路，逻辑缜密，见闻广博，比很多硕士都强。哪怕这次他发不上小子刊，等他本科阶段，大子刊乃至顶刊也易如反掌。与此同时，京海四中某女生宿舍，你好卷，卷成麻花了，因为文瑞吗？嗯，他才是卷王。我跟他坐同桌，不学习有种罪恶感。是不是想拼命学两周，等他归来，你秀出暴涨的成绩，秀他一脸？让他对你不敢小觑、啊。好啊，直磊，你在我肚子里养回虫是吧？没错，人活一口气。他老是嘲讽我，笨蛋，可恶至极。我要把分数拉上去，打他脸。我刚刚在厕所听到一个文瑞的八卦，重磅八卦，能炸翻学校那种。我现在犹豫要不要告诉你。卖什么关子呀？快说快说。文瑞成功改良了一种工程军。啊、就这，工程军是什么？改良一下很牛吗？具体难度我不清楚，但在实验室引发了轰动。教授和研究生们把文瑞团团包围，向他求取真经，听他讲实验思路。赵一一倒吸凉气，瞳孔地震。还没完，庄周科技公司的二少爷恰好去学校探班，提出重金购买文瑞改良的工程军，合同已经到文瑞手上了，估计这几天签字交易。能卖多少钱？不知道，我估计万八千肯定有吧，说不定好几万。我去，上万块钱能去食堂吃鸡腿吃到毕业，这还没完。文瑞明天要带领实验室的人搞项目了，权威老教授挂帅指导他，很多研究生帮他干活，准备冲击一篇能投稿期刊的论文。赵依依傻眼，张着小嘴说不出话来，太牛了，牛的难以想象。别难过，文瑞眼里，咱们应该都是笨蛋，被他骂笨蛋，没什么好丢人的。哎，不想学了。熄灯后，男生厕所，丁阳泽和宁墨站在墙角。这时，冷向文和楚龙走了进来。文瑞搞出大新闻了，在生物实验室。啊、什么新闻？他改良了一种工程军，把教授惊动了。接下来，文瑞要带团队做实验，争取搞篇论文投期刊。我猜过他能在实验室搞出名堂，结果他搞出新闻了。啊、强的害人听闻，头皮发麻。这成就够写进京海四中的校史了吧？恐怖如斯，简直恐怖如斯！文瑞实力越来越恐怖了，我说的不亏。文瑞专攻生物，利好我们数学。未来一段时间，他的数学肯定会落下，毕竟时间都耗在实验室里了。龙哥未必，未必。当初我和宁墨也是这么猜的。
。文瑞一颗强的离谱，另一颗应该会战略放弃。但文瑞证明，他两颗可以同时独孤求败。啊！你们被他吓怕了。卷入竞赛队不算太难，竞赛队大考才是鬼门关。到了高层次的顶尖竞争，他无法兼顾。哼，没错，他想在实验室杀出个黎明。数学必然舍掉，丁阳泽和宁墨没吭声，有些被说服了。文瑞虽强，只是在某一方面想挑战六边形战士楚龙，还得多修炼一两年。